வணக்கம் எஸ்எஸ்எல் டிஎல்எஸ் தொடரின் பன்னிரெண்டாவது பாக்கம் இது உங்களுடன் சேர்ந்து கற்றுக்கொண்டிருப்பது சரவணன் போன எபிசோடில் நம்ம வந்து ஹேசிங் ஃபங்க்ஷன் ஆன எம்டி ஃபைவ் கொலிசன் சாவன் கொலிசன் என்பது பற்றி அறிந்து கொண்டோம் இல்லையா ஸோ ஹேசிங் ஃபங்க்ஷனில் சாதாரணமான ஹேசிங் ஃபங்க்ஷனில் எம்டி ஃபைவ் ஷா ஒன் ஷா டூ போன்ற ஹேசிங் ஃபங்க்ஷனில் ஒரு பிரச்சனை இருக்குது என்ன பிரச்சனை ஒரு கிளைண்ட் ஒரு சர்வர் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கிருவோம் அந்த கிளைண்ட் வந்து ஒரு மெசேஜ் அனுப்புகிறாரு அதுக்கு ஹேஸ் எடுத்து ஹேஸ் வேல்யூவையும் அனுப்புகிறாரு இப்போ வழியில் உள்ள ஒருத்தர் யூஸ்வலாக வழியில் நம்ம ஆஸ்கார்னு ஒருத்தர் வச்சுருப்போம் அவர் தான் வழியில் எதையாவது டேம்பர் பண்ணிவிட்டு கிடப்பார் இவர் வந்து இந்த மெசேஜை டேம்பர் பண்ணுவார்னு சொன்னேன் இல்லையா ஸோ மெசேஜ் எம் டேஸ் அப்படின்னு மாற்றினா ரிசீவிங் எண்டில் அதுக்கு நம்ம ஹேஸ் எடுத்து பார்ப்போம் ஹெச் டேஸ் அப்படின்னு ஒரு ஹேஸ் கிடைக்கும் அஃப்கோர்ஸ் இது வந்து ஹெச்ஓட மேட்சே ஆகாது ஸோ வழியில் ஒருத்தர் இதை டேம்பர் செய்திருக்கிறார் என்று நாம் எளிதாக கண்டுபிடித்து விடலாம் இல்லையா ஆனால் ஒருவேளை இந்த கிளைண்ட்டும் சர்வரும் மெசேஜ் அனுப்புகிறப்போ இந்த எம் இருக்குது ஹெச் இருக்குது இந்த வழியில் உள்ளவர் வந்து ரெண்டையுமே மாற்றிட்டா என்ன பண்ணுறது எம்மை மாற்றி எம் டேஸ் அப்படின்னு ஆக்கிடுறாரு ஓகேயா இப்போ அவருக்கு என்ன ஹேசிங் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னு எப்படியோ தெரிஞ்சுக்கிட்டார் ஸோ அதே ஹேசிங் ஃபங்க்ஷனை பயன்படுத்தி இந்த எம் டேஸுக்கு என்ன ஹேஸ் வேல்யூன்னு கண்டுபிடிப்பார் அது உதாரணத்துக்கு ஹெச் டேஸ் அப்படின்னு வருதுன்னு வைங்க இந்த மாற்றப்பட்ட எம் டேஸையும் புதிதாக கால்குலேட் செய்யப்பட்ட ஹெச் டேஸையும் சர்வருக்கு அனுப்புவார் இடையில் புகுந்து டேம்பர் பண்ணிட்டார் எம் மட்டும் டேம்பர் பண்ணாமல் இரண்டையுமே டேம்பர் பண்ணிட்டார் அப்போ என்ன ஆகும் சர்வர் சைடில் வந்து வழக்கம் போல் அவர் ஹேஸ் வந்து இந்த எம் டேஸுக்கு பார்ப்பார் அஃப்கோர்ஸ் அவருக்கு இந்த ஹெச் டேஸ் தான் கிடைக்கும் ஸோ ரெண்டுமே மேட்ச் ஆகிறனால இதுவும் இதுவும் மேட்ச் ஆகிறனால ஆப்வியஸாக இது பாஸ் ஆகிடும் இல்லையா ஆக ஒரு ஹேஸ் ஃபங்க்ஷனை சாதாரணமாக நாம் பயன்படுத்தினால் உதாரணத்துக்கு இந்த எம்டி ஃபைவ் நம்ம சா ஒன் சா டூ என்றெல்லாம் சொன்னோம் இல்லையா அதெல்லாம் நார்மலாக இந்த மாதிரி பயன்படுத்தினா வழியில் ஒருத்தர் புகுந்து மெசேஜையும் மாற்ற முடியும் அதனுடைய ஹேஸ் வேல்யூவையும் மாற்ற முடியும் அப்படி மாற்றினா முடிஞ்சது கதை கண்டே பிடிக்க முடியாது இல்லையா ஸோ இந்த பிரச்சனையை எப்படி தடுக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தாங்க அதற்காக ஒரு வழி கண்டுபிடிச்சாங்க அந்த வழி என்னென்னா மேக் அப்படின்னு பேர் மேக் என்பதற்கு மெசேஜ் ஆத்தன்டிகேஷன் கோட் என்று பெயர் ஓகேயா மெசேஜ் ஆத்தன்டிகேஷன் ஆத்தன்டிகேஷனை ஸ்டார்ட் அப்படி வச்சுக்கிறேன் நான் என்னென்னு போட்டுக்கிறேன் ஆத்தன்டிகேஷன் கோடுன்னு பேர் ஓகேயா இதைத்தான் மேக் என்று சொல்கிறோம் ஸோ இந்த மேக்குக்கும் சாதாரண ஹேஸ் ஃபங்க்ஷனுக்கு என்ன வித்தியாசம்னா சாதாரண ஹேஸ் ஃபங்க்ஷன் மெசேஜை மட்டுமே இன்புட்டாக எடுத்துக்கொண்டு அவுட்புட்டாக இப்போ இது வந்து ஒரு ஹேஸ் வே ஹேசிங் ஃபங்க்ஷன் வச்சுக்கிருவோம் மெசேஜை இன்புட்டாக எடுத்துகிட்டு ஹெச் அப்படின்னு ஒரு ஃபிக்ஸ்டு அவுட்புட்டை கொடுக்கும் அதை தான் நம்ம ஹேஸ் வேல்யூ இல்லை டைஜஸ்ட் என்று சொல்கிறோம் வேறஸ் இந்த மேக் ஆனது மெசேஜ் மட்டும் எடுத்துக்கொள்ளாமல் அதனுடன் ஒரு கீ ஒரு சிம்மெட்ரிக் கீ கேயையும் எடுத்துக்கொள்ளும் அதற்கப்புறம் ஒரு ஃபிக்ஸ்டு ஹேஸ் வேல்யூவை கால்குலேட் பண்ணும் ஓகேயா ஸோ மெசேஜ் மட்டும் கிடையாது அதனுடன் சேர்ந்து ஒரு கீயையும் கொடுக்க வேண்டும் இப்போ அலைஸ் வந்து பாபுக்கு வழக்கம் போல் ஒரு மெசேஜ் அனுப்புகிறாங்க அப்படின்னா இந்த இருவருக்கும் அந்த கீ என்னென்னு முதவே தெரியும் இந்த சிமெட்ரிக் கீ என்பதால் இருவருக்கும் இந்த கீ என்னென்னு முதவே தெரியும் ஸோ இவங்க என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா அந்த மெசேஜுக்கு அவங்களோட கீயை வச்சு ஒரு ஹேஸ் வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்க இந்த ஹேஸ் வேல்யூவை தான் இங்கே பாஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ ரிசீவர் அதே மேக் அல்காரதம் யூஸ் பண்ணி அதே கீயை பயன்படுத்தி இங்கே எம் கிடச்சிருக்கு அதே கீயை பயன்படுத்தி என்ன ஹேஸ் வருதுன்னு பார்ப்பார் இப்போ ஹெச் டேஸ் வருதுன்னு வைங்க இதுவும் இவங்க அனுப்பின ஹெச்சும் ஈக்குவலாக இருந்ததுன்னா வழியில் யாரும் டேம்பர் செய்யவில்லை என்ற அர்த்தம் ஓகேயா இப்போ நம்ம ஆஸ்கார் பைய புகுந்து இந்த ஹேஸை மாற்ற முடியாது ஏன்னா மாற்றணுன்னா என்ன வேணும் இந்த கீயும் வேணும் வெறும் வெறும் எம் தெரிஞ்சால் பத்தாது இந்த கீயும் வேணும் ஸோ இந்த கீ வந்து ஆஸ்காருக்கு தெரியாது என்பதால் கண்டிப்பாக அவர் மாற்ற முடியாது ஆகையால் சாதாரண ஹேசிங் ஃபங்க்ஷனை காட்டிலும் இந்த மேக் ஆனது ரொம்ப ரொம்ப சேஃப் ஸோ எஸ்எஸ்எல் டிஎல்எஸ்ஸில் நம்ம பயன்படுத்துகிறப்போ ஆக்சுவலாக இந்த மேக்கை தான் பயன்படுத்துவோம் சாதாரண ஹேசிங் ஃபங்க்ஷன் நேரடியாக பயன்படுத்த மாட்டோம் இந்த மேக்கை தான் பயன்படுத்துவோம் ஓகேயா சரி மேக்னால் என்னென்னு சொன்னேன் ஒரு மெசேஜ் எம் இருக்குது ஒரு கீ கேஐ வைத்து ஒரு ஃபிக்ஸ்டு ஹேஸ் வேல்யூவை ப்ரொடியூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னேன் இந்த மேக்கோட சிறப்பு அம்சம் என்னவென்றால் இது வந்து இப்போ சாதாரண ஹேசிங் ஃபங்க்ஷன் வந்து இன்டெகிரிட்டியை கொடுக்கும் இன்டெகிரிட்டினால் வழியில் இப்போ வந்து யாரும் மாற்றக்கூடாது அப்படி மாற்
அதுக்கு பேர் தான் ஆத்தண்ட சிட்டி அதாவது அனுப்பினவர் உண்மையில் அழைத்தான் என்று பாபுக்கு தெரிய வேண்டும் ஸோ இவங்க வந்து மெசேஜையும் அதை கு அதுக்கு உண்டான மேக்கையும் சேர்த்து அனுப்புனா அந்த மேக்கை வெரிஃபை பண்ணிட்டாலே கன்ஃபார்ம்டு இது அலைஸ்டர்ந்து தான் வந்திருக்கு ஏன் கன்ஃபார்ம்டு அப்படின்னா இந்த கீ யாருக்கு தெரியும் இந்த கீ அலைஸுக்கு தெரியும் அலை தவிர்த்து பாபுக்கு மட்டும்தான் இந்த கீ தெரியும் இல்லையா சிமெட்ரிக் கீ என்பதால் இந்த இருவருக்கு மட்டுமே தெரியும் ஸோ பாப் கண்டிப்பாக இதை அனுப்பலாம் அப்படின்னு பாபுக்கு தெரியும் ஸோ அப்போ அலைஸ்டர்ந்து வந்து மேக் வெரிஃபை ஆச்சுன்னா கண்டிப்பாக இது அலைஸ்டர்ந்து தான் வந்திருக்கு ஏன்னா அலைஸ்டை மட்டும்தான் இந்த கீ கே இருக்குது இல்லையா ஸோ இந்த மேக்கானது ஆத்தன்டிசிட்டி என்ற பண்பையும் சேர்த்து கொடுக்குறது ஸோ மேக் வந்து ஆத்தன்டிசிட்டி ப்ளஸ் இன்டெகிரிட்டி ரெண்டையும் ஆட்டோமேட்டிக்காக கொடுத்துரும் இன்டெகிரிட்டினால் யாரும் மாற்றவே இல்லை என்று அர்த்தம் ஒரு உதாரணத்துக்கு வழியில் ஆஸ்கார் மாற்றுறாருன்னு வச்சுக்கணும் ஆஸ்கார் மாற்ற முடியாது அப்படி மாற்றினா அவருக்கு கீ கே தெரியணும் இல்லையா அவர் தொட்ட கணமே ஆத்தன்டிசிட்டி ஃபெயில் ஆயிருமா நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோம் மேக் ஆத்தன்டிசிட்டி என்ற பண்பை வழங்குகிறதுன்னு சொல்லியிருக்கோம் ஸோ அலைஸ்டர்ந்து வரலாம் ஆஸ்கார் தொட்டுட்டானாலே அந்த மெசேஜ் ஆட்டர்ந்து வந்ததாக பொருள் ஆஸ்கார்டிடமிருந்து வந்ததாக பொருள் ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆத்தன்டிசிட்டி ஃபெயில் ஆகிடும் ஸோ இந்த மேக் வந்து ஒரு ஒரு பியூட்டி என்னென்னா ஆத்தன்டிசிட்டி மற்றும் இன்டெகிரிட்டி ஆகிய இரண்டு பண்புகளையும் சேர்த்து வழங்கும் வேறு சாதாரண ஹேஷ் ஃபங்க்ஷன் ஒன்லி இன்டெகிரிட்டியை மட்டும்தான் வழங்கும் வழியில் யாராவது டேம்பர் பண்ணால் முடிஞ்சது அதாவது மெசேஜையும் டேம்பர் பண்ணி ஹெச்ஐயும் டேம்பர் பண்ணுவாங்க அப்படி பண்ணால் ஹேஸினால் தடுக்க முடியாது வேறு ஸ்மேக்கினால் அதை தடுக்க முடியும் ஏன்னா ஆத்தன்டிசிட்டி என்ற பண்பையும் சேர்த்து வழங்குறது இன்னாரிடமிருந்து தான் வந்ததுன்னு கன்ஃபார்ம்டாக நம்ம நம்ப முடியும் ஓகேயா சரி இந்த மேக்கில் ஒரே ஒரு துரதிஷ்டம் இருக்குது என்ன துரதிஷ்டம் என்றால் நான் ரெப்புடியேசன் அப்படின்னு ஒரு பண்பு ஏதோ ஒரு ஆரம்ப எபிசோடில் நான் அதை சொன்னேன் நான் ரெப்புடியேசன் அப்படின்னா என்னென்னா ஒரு மெசேஜ் அனுப்பிய பிறகு இப்போ அலைஸ் வந்து பாபுக்கு ஒரு மெசேஜ் அனுப்புகிறாங்க அனுப்பிட்டு பின்னால் அலைஸுக்கும் பாபுக்கும் தகராறாகி போச்சு ரெண்டு பேரும் ஜட்ஜுக்கிட்ட போய் நிற்கிறாங்க பாப் சொல்கிறாரு இந்த மெசேஜ் அலைஸ் தான் அனுப்புனாங்க அதுக்கு ப்ரூஃபாக அவங்க அனுப்பின மெசேஜும் அதோட மேக் வேல்யூவும் என்கிட்ட இருக்குது அப்படின்னு ஜட்ஜுக்கிட்ட போய் சொல்கிறாரு ஜட்ஜு வந்து இதை ஏற்றுக்கொள்ளலாமா இதை ஒரு எவிடன்ஸாக ஏற்றுக்கொள்ள முடியுமா என்றால் நிச்சயம் முடியாது ஏன்னா இந்த கீயானது அலைஸுக்கும் தெரியும் பாபுக்கும் தெரியும் பாபுக்கும் அலைஸும் சண்டை ஆகிவிட்டபடியால் பாபை ஏன் திருட்டுத்தனமாக அந்த கீயை யூஸ் பண்ணி இந்த ஹெச்சை ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்கக்கூடாது மெசேஜையும் மாற்றி அந்த ஹெச்சை ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்கக்கூடாது ஏன்னா அவனுக்கும் கீ தெரியணும் இல்லையா ஸோ இருவருக்கும் கீ தெரிந்திருப்பதால் இதை வந்து ஒரு கோர்ட்டுக்கு கொண்டு போனால் ஒரு எவிடன்ஸாக எடுத்துக்கொள்ள முடியாது ஏன்னா ரெண்டு பேருக்கும் கீ தெரியும் பாப் மாற்றிருக்க வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இதைத்தான் நாம் நான் ரெப்புடியேசன் சொல்கிறோம் நான் ரெப்புடியேசன்னா ஒரு மெசேஜை அனுப்பிவிட்டு அனுப்பவே இல்லை என்று மறுக்க முடியக்கூடாது ஓகேயா இப்போ இந்த இடத்துல நம்ம மேக் பயன்படுத்தினா மேக்குக்கு இந்த நான் ரெப்புடியேஷன் என்ற ப்ராப்பர்ட்டி கிடையாது அதாவது ஜட்ஜுக்கிட்ட போய் ப்ரூஃபாக மேக்கை காட்ட முடியாது ஏன்னா இருவருக்குமே கீ தெரியும் நான் ரெப்புடியேஷனாக என்ன சொல்லியிருக்கேன் ஒரு செய்தியை அனுப்பிவிட்டு அனுப்பவே இல்லை என்று கூற முடியாது அதற்கான ஆதாரம் அதில் இருக்கும் நான் தான் இன்னார் தான் அனுப்பினார் என்ற ஆதாரம் அதில் இருக்கும் ஒன்ஸ் அனுப்பிட்டால் அனுப்பவே இல்லைன்னு மறுக்கவே முடியாது ஓகேயா அதைத்தான் நான் ரெப்புடியேசன் என்று சொல்கிறோம் ஆக இந்த மேக் என்பது நான் ரெப்புடிசி நான் ரெப்புடியேசன் என்ற பண்பை வழங்காது மேக்கினால் நான் ரெப்புடியேசனை கொடுக்கவே முடியாது ஏன்னா மேக் ஒரு சிமெட்ரி கீயை பயன்படுத்துகிறது ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட நபருக்கு கீ தெரிந்திருப்பதால் இந்த நான் ரெப்புடியேசன் என்ற பண்பை வழங்கவே முடியாது மேக்னால் ஓகேயா சரி அப்போ யாராவது இந்த நான் ரெப்புடியேசனை வழங்க முடியுமா என்றால் டிஜிட்டல் சிக்னேச்சர் அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது டிஜிட்டல் சிக்னேச்சர் அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது எஸ்எஸ்எல் டிஎல்எஸில் வரும் பின்னால் சர்டிஃபிகேட் அப்படின்னு படிப்போம் எஸ்எஸ்எல் சர்டிஃபிகேட் என்று அப்பொழுது இந்த டிஜிட்டல் சிக்னேச்சரை பற்றி பார்ப்போம் ஸோ இந்த டிஜிட்டல் சிக்னேச்சரில் ஒரு சின்ன உதாரணம் சொல்கிறேனே நிறைய அல்காரதம் இருக்குது ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் பாப்புலர் அல்காரதம் வந்து ஆர்எஸ்ஏ அப்படின்னு ஒரு அல்காரதம் இதை வந்து டிஜிட்டல் சிக்னேருக்கும் சிக்னேச்சருக்கும் பயன்படுத்தலாம் மற்ற சில வேலைகளுக்கும் பயன்படுத்தலாம் இந்த இடத்துல டிஜிட்டல் சிக்னேச்சருக்கு இதை எவ்வாறு பயன்படுத்த முடியும் என்று குயிக்காக பார்ப்போம் இந்த ஆர்எஸ்ஏ வந்து ஒரு பப்ளிக் கீ கிரிப்டோகிராஃபி அல்காரதம் ஆகையால் இதற்கு இரண்டு கீ உண்டு பப்ளிக் கீ என்று ஒன்று உண்டு ப்ரைவேட் கீ என்று ஒன்று உண்டு இப்போ அலைஸ் இருக்காங்க அலைஸ் வந்து ஒரு கீயை ஜெனரேட் பண்ணுவாங்க ஆர்எஸ்ஏ கீயை அவங்க வந்து அலைஸோட பப்ளிக் கீ
அதை டைரெக்டாக என்கிரிப் பண்ணுறது தலைவலி ஏன்னா சிக்னேச்சர் அவ்வளோ பெருசாக வரும் மெசேஜ் ஒன் ஜிபினா சிக்னேச்சரும் ஒன் பி ஒன் ஜிபியாக வரும் அவ்வளோ பெரிய சிக்னேச்சர் நமக்கு தேவையில்லை ஸோ வழக்கமாக டிஜிட்டல் சிக்னேச்சரில் என்ன ஒரு ட்ரிக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா மெசேஜை நேரடியாக சைன் பண்ணாமல் இந்த மெசேஜுக்கு முதல்ல ஒரு ஹேஸ் எடுத்துருவாங்க ஹேஸ் நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் மெசேஜுக்கு ஃபிங்கர் பிரிண்ட்னு சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா ஒரு உதாரணத்துக்கு நம்ம வந்து ஒரு ஒரு உதாரணத்துக்கு நம்ம வந்து ஷார் டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஹேஸ் எடுப்போம் ஓகேயா எடுத்தால் என்ன வரும் நம்ம ஹேஸ் வேல்யூ வருமா இந்த ஹேஸ் வேல்யூவோட லென்த் என்ன வெறும் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் பிட் தான் குட்டியோண்டு நம்பர் ஓகே ஸோ இந்த மெசேஜ் இப்போ எதை குறிக்கிற இந்த ஹேஸ் வேல்யூ இந்த மெசேஜோட ஃபிங்கர் பிரிண்ட்டை ஆக்ட் பண்ணுது இப்போ இந்த ஹேஸ் வேல்யூவை அலைஸ் வந்து தன்னுடைய ப்ரைவேட் கீயை பயன்படுத்தி என்கிரிப் செய்து விடுவார்கள் அலைஸ் வந்து தன்னுடைய ப்ரைவேட் கீயை பயன்படுத்தி என்கிரிப் செய்வாங்க பப்ளிக் கீ தான் அண்ட சராச்சரத்துக்கே தெரியும்னு சொல்லியிருக்கேன் எப்போயுமே பப்ளிக் கீ கிரிப்டோகிராஃபியில் இரண்டு கீ இருக்கும் பப்ளிக் கீ ப்ரைவேட் கீ அதில் பப்ளிக் கீயானது உலகத்துக்கே நீங்கள் தெரியப்படுத்தலாம் ப்ரைவேட் கீ நீங்கள் பாதுகாப்பாக பீரோவில் வச்சு பூட்டிடணும் யாரும் தொட முடியாதபடி ஸோ இந்த ப்ரைவேட் கீயை வச்சு அலைஸ் வந்து இந்த ஹேஸை என்கிரிப் பண்ணுவாங்க ஸோ இப்போ வந்து உங்களுக்கு என்கிரிப்டட் ஹேஸ் கிடச்சிருச்சா இதைத்தான் நாம் டிஜிட்டல் சிக்னேச்சர் என்று கூறுகிறோம் ஸோ டிஜிட்டல் சிக்னேச்சர் இஸ் நத்திங் பட் ஃபஸ்ட் அந்த மெசேஜோட ஹேஸ் எடுத்துடணும் அந்த ஹேஸை யார் அனுப்புகிறாங்களோ அவர்களுடைய ப்ரைவேட் குக்கு கொண்டு என்கிரிப் செய்து விட வேண்டும் என்கிரிப் செய்த அந்த என்கிரிப்டட் அவுட்புட் தான் டிஜிட்டல் சிக்னேச்சர் இப்போ உங்கள் ஒரிஜினல் மெசேஜ் இருக்குது அதோடு இந்த சிக்னேச்சரையும் நீங்கள் அட்டாச் பண்ணிடணும் உங்கள் ஒரிஜினல் மெசேஜ் அப்படியே இருந்துட்டு போகலாம் பயமே கிடையாது உங்கள் நோக்கம் கையெழுத்து போடுறது தான் ஒரிஜினல் மெசேஜை மறைப்பது உங்கள் நோக்கம் அல்ல ஸோ ஒரிஜினல் மெசேஜ் பிளேன் டெக்ஸ்டாக இருக்கும் கீழே அந்த சிக்னேச்சர் டிஜிட்டல் சிக்னேச்சர் அட்டாச் பண்ணியிருப்பாங்க இப்போ இந்த டிஜிட்டல் சிக்னேச்சரை யாருனால ஓப்பன் பண்ணி பார்க்க முடியும் ஒரே ஒருத்தனால தான் இதை வெரிஃபை பண்ண முடியும் இதை வெரிஃபை பண்ண வேண்டும் என்றால் நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் இந்த பப்ளிக் கீக்கும் ப்ரைவேட் கீக்கும் ஒரு பண்பு இருக்குது என்ன பண்பு அப்படின்னா பப்ளிக் கீ கொண்டு ஒரு டேட்டாவை என்கிரிப் செய்தால் அதை ப்ரைவேட் கீயின் மூலம் மட்டுமே ஓப்பன் செய்ய முடியும் அதே போன்று ப்ரைவேட் கீ மூலம் ஒரு டேட்டாவை என்கிரிப் செய்தால் அதை அதனுடைய கரஸ்பாண்டிங் பப்ளிக் கீ கொண்டு மட்டுமே திறக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் இப்போது டிஜிட்டல் சிக்னேச்சரில் இந்த ப்ராப்பர்ட்டியை நம்ம பயன்படுத்துகிறோம் ஓகேயா ஸோ இந்த மெசேஜும் அதனுடைய சேர்ந்த டிஜிட்டல் இது தான் மெசேஜ் இது டிஜிட்டல் சிக்னேச்சர் அலைஸ் வந்து பாபுக்கு அனுப்புகிறாங்க பாபுக்கு தான் அலைஸோட பப்ளிக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் அலைஸோட பப்ளிக்கு என்னென்ன அண்ட சராச்சரத்துக்கே தெரியும் ஓகேயா ஸோ பாபு என்ன பண்ணுவார்னா இந்த மெசேஜை சிக்னேச்சரையும் எடுத்து இந்த பப்ளிக்கு கொண்டு இதை டீக்ரீப் பண்ணுவார் இந்த சிக்னேச்சரை மட்டும் டீக்ரீப் பண்ணுவார் பண்ணிவிட்டால் என்ன கிடைக்கும் ஹேஷ் வேல்யூ உள்ளே உட்காந்துருக்குமா இதை டீக்ரிப் பண்ண பிறகு டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் பிட் ஹேஷ் வேல்யூ உட்காந்துருக்கும் இல்லையா அது தானே உள்ளே இருக்குது ஸோ அலைஸுக்கு பாபுக்கு என்ன ஹேஷிங் அழுகாரதம்னு தெரியும் ஸோ அவர் என்ன பண்ணுவார்னா இந்த ஒரிஜினல் மெசேஜை எடுத்துருவார் மெசேஜை மட்டும் எடுத்து அதுக்கு வந்து அந்த ஹேஷிங் கண்டுபிடிப்பார் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் பிட் ஷார் டூ ஃபைவ் சிக்ஸ் ஹேஷ் கண்டுபிடிச்சி என்ன ஹேஷ் வருதுன்னு பார்ப்பார் இதுவும் இதுவும் ஒரே மாதிரி இருக்கான்னு பார்ப்பார் ரெண்டு ஹேஷும் மேட்ச் ஆச்சுன்னா கன்ஃபார்ம்டாக இது அலைஸோட சிக்னேச்சர் தான் ஹேஷ் மேட்ச் ஆகலைனா யாரோ இடையில் புகுந்து திருட்டுத்தனம் பண்ணியிருக்காங்கன்னு அர்த்தம் ஓகேயா ஸோ இது இந்த டிஜிட்டல் சிக்னேச்சர் ஆனது ஆத்தென்டிசிட்டியை கொடுக்கிறது இன்டெகிரிட்டியை கொடுக்கிறது நான் ரெப்புடியேஷனை கொடுக்கிறது மூன்றையுமே கொடுக்குது இடையில் புகுந்து யாரை மாற்ற முடியாது ஏன்னா இன்டெகிரிட்டியை கொடுக்கிறது ஆத்தென்டிசிட்டி இன்னாரிடமிருந்து தான் வந்தது ஏன்னா அலைஸ்ட்டை மட்டும்தான் ப்ரைவேட் கீ இருக்குது பாப்ட கூட கிடையாது அலைஸ்ட்டை மட்டும்தான் அலைஸோட ப்ரைவேட் கீ இருக்குது ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆத்தென்டிசிட்டியும் ப்ரூஃப் நான் ரெப்புடியேஷன் லேட்டர் அலைஸ்ட் நான் அனுப்பவே இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னா அந்த கீ ப்ரைவேட் கீ ஆட்டை இருக்குது அலைஸ்ட்டை மட்டும்தான் இருக்குது ஸோ பப்ளிக் கீ கிரிப்டோகிராஃபியை பயன்படுத்தி இந்த மூன்று பண்பையும் வழங்க முடியும் ஆத்தென்டிசிட்டி இன்டெகிரிட்டி நான் ரெப்புடியேஷன் ஆகிய மூன்று பண்பையும் வழங்க முடியும் ஆனால் வெறும் மேக்கை மட்டும் பயன்படுத்தும் பொழுது நம்ம இப்போ எதை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் மேக் தான் பார்க்க ஆரம்பிச்சிருக்கோம் இல்லையா வெறும் மேக்கை பயன்படுத்தும் பொழுது இதனால் ஆத்தென்டிசிட்டியை கொடுக்க முடியும் இன்டெகிரிட்டியை கொடுக்க முடியும் நான் ரெப்புடியேஷனை கொடுக்க முடியாது இதை மைண்டில் வச்சுக்கிறேங்க அதாவது சிமெட்ரிக் கீயை பயன்படுத்தி ஒருபோதும் நான் ரெப்புடியேஷனை வழங்க
அதுக்கப்புறம் இதுக்கு ஹேஷ் எடுக்கலாம் இல்லையா அல்லது மெசேஜை முன்னால் வச்சுட்டு கீயை பின்னால் வச்சுக்கலாம் ஓகேயா இந்த மாதிரி பண்ணலாம் இதுக்கு ஹேஷ் எடுக்கலாம் ஸோ இந்த மெத்தடை பயன்படுத்தினா அதுக்கு சீக்ரெட் ப்ரிஃபிக்ஸ் அப்படின்னு பேர் சீக்ரெட் ப்ரிஃபிக்ஸ் மேக் அப்படின்னு பேர் ஏன்னா முன்னால் வருது பாருங்கள் அந்த கீ சீக்ரெட் ப்ரிஃபிக்ஸ் மேக் அப்படின்னு பேர் இந்த மெத்தடை பயன்படுத்தினால் அதற்கு சீக்ரெட் சஃபிக்ஸ் மேக் அப்படின்னு பேர் ஏன்னா கீ பின்னால் வருது பாருங்கள் ஸோ இந்த இரண்டு மெத்தடில் ஒன்று நம்ம பயன்படுத்த முடியும் ஆனால் மேத்தமெட்டிஷியன் கிரிப்டோகிராஃபர்ஸ் என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா இந்த இரண்டு மெத்தடுமே சேஃப் இல்லைப்பா ரெண்டையுமே கிரிப்டோகிராஃபிக்காக அட்டாக் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொன்னாங்க என்னடா அது கீயே தெரியாது வழியில் உள்ளவனுக்கு அப்போ எப்படி அவன் அட்டாக் பண்ணுவான் அப்படின்னு உங்களுக்கு தோணும் இல்லையா அதற்கு ஒரு வகையான அட்டாக் இருக்குது அந்த அட்டாக்குக்கு லென்த் எக்ஸ்டென்ஷன் அட்டாக் அப்படின்னு பேர் லென்த் எக்ஸ்டென்ஷன் அட்டாக் அப்படின்னு பேர் நான் ரொம்ப டீட்டெயிலாக இதுக்குள்ளே போக விரும்பலை சுருக்கமாக சொல்லணும் அப்படின்னா உதாரணத்துக்கு உங்க உங்கள்கிட்ட மெசேஜ் எம் ஒன் அப்படின்னு வைங்க இப்போ நீங்கள் சீக்ரெட் ப்ரிஃபிக்ஸை பயன்படுத்துக்கிறீர்கள் ஸோ உங்கள் கீ இங்கே இருக்கும் முன்னால் இதை ஒட்டிடுவீங்க இல்லையா ஸோ இதுக்கு ஒரு ஹேஷ் வேல்யூ எடுப்பீங்க ஸோ அதுக்கு ஏதோ ஒன்று ஹேஷ் ஹெச் ஒன் வந்திருக்கு அப்படின்னு வச்சுக்கிடுவோம் ஓகேயா இப்போ ஒரு திருடன்ட்ட ரெண்டு மெசேஜ் எடுத்துக்கிடுவோம் எம் ஒன் எம் டூ அப்படின்னு ஒரு மெசேஜை பின்னால் ஒட்டிடுறாரு ஒரு திருடன் ஓகே திருடனுக்கு ஹெச்சும் தெரியாது எம் ஒன்னும் தெரியாது அவனோட நோக்கம் என்ன அப்படின்னா ஒரிஜினல் மெசேஜோட இன்னொரு பிளாக்கையும் ஒட்டிடுறாரு எம் டூ அப்படின்னு ஒட்டிட்டு இதுக்கு ஹேஷ் எடுக்கணும் ஓகேயா இதுக்கு ஹேஷ் எடுக்கணும் ஹேஷ் எடுத்தால் ஹெச் டூ வருதுன்னு வச்சுக்கிருவோம் சும்மா ஒரு உதாரணத்திற்கு இப்போ இந்த திருடன் வந்து இதை கால்குலேட் பண்ணணும்னா நார்மலாக அவனுக்கு என்னென்ன தெரியணும் ஒரிஜினலாக கே தெரிஞ்சிருக்கணும் ஒரிஜினலாக எம் தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்போ தான் இந்த எம் டூவை ஒட்டி மொத்த மொத்த மெசேஜுக்கு ஹெச் டூ என்று கொண்டு வர முடியும் இல்லையா ஆனால் கிரிப்டோகிராஃபர் என்ன கண்டுபிடிச்சாங்கன்னா அப்படி இருக்க அவசியம் கிடையாது ஒரு சில ஹேஸிங் ஃபங்க்ஷனில் இந்த வேல்யூ தெரிஞ்சாலே போதும் அதுக்கப்புறம் இந்த வேல்யூவை வச்சுக்கிட்டு ஹெச் ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ இது ரெண்டையும் வைத்து கொண்டு நேரடியாக ஹெச் டூவை கால்குலேட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சாங்க அதாவது இன்டர்மீடியட் ஹேஸிங் வேல்யூவை வைத்து கொண்டு கேயும் தெரியாமல் எம் ஒன்னும் தெரியாமல் நேரடியாக எம் டூவையும் ஹெச் ஒன்னையும் வச்சுக்கிட்டு ஹெச் டூவை கால்குலேட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொன்னாங்க இதற்குத்தான் லென்த் எக்ஸ்டென்ஷன் அட்டாக் என்று பெயர் ஓகேயா பெரும்பாலான ஹேஷ் ஃபங்க்ஷன் வந்து மெர்கல் டேம் காட் அப்படின்னு ரெண்டு அறிஞர்கள் இருக்காங்க இவர்கள் வந்து ஒரு டெக்னிக் யூஸ் பண்ணாங்க ஹேஷ் ஃபங்க்ஷனை எப்படி உருவாக்குவது அந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்கு வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சொல்லுவோம் அந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்கு வந்து மெர்கல் டேம் காட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சொல்லுவோம் அந்த டெக்னிக்கை பயன்படுத்தி ஒரு ஹேஷிங் ஃபங்க்ஷனை உருவாக்க முடியும் இப்போதைக்கு நம்ம அதுக்குள்ளே போக வேணாம் ஏன்னா அது போனால் கிளாஸ் வந்து ஒரு கிரிப்டோகிராஃபி கிளாஸாக மாறிடும் ஸோ இந்த டெக்னிக்கை யூஸ் பண்ணி தான் நிறைய ஹேஷிங் அல்காரதம் இருக்குது உதாரணத்துக்கு எம்டி ஃபோர் எம்டி ஃபைவ் நம்ம சா ஒன் சாலாம் பார்த்தோம் இல்லையா சா ஜீரோ சா ஒன் சா டூ இது எல்லாமே இந்த உள்ளுக்குள்ளே இந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷனை பயன்படுத்தும் ஓகேயா இது போன்ற கன்ஸ்ட்ரக்ஷனை யாரெல்லாம் பயன்படுத்துகிறார்களோ அதெல்லாம் இந்த லென்த் எக்ஸ்டென்ஷன் அட்டாக்கு ப்ரோன் அதாவது அந்த கன் அந்த வகை அல்காரதம் எல்லாம் லென்த் எக்ஸ்டென்ஷன் அட்டாக்கை பயன்படுத்த முடியும் லென்த் எக்ஸ்டென்ஷன் அட்டாக் நான் என்னென்னு ஒரிஜினலாக ஒருத்தர் ஒரு மெசேஜ் ஒம் ஒன்றுன்னு அனுப்புகிறாரு அதோடய ஹேஷ் வேல்யூ ஹெச் ஒன் அப்படின்னு இந்த இடத்துல இருக்குது இல்லையா ஒரு திருடை வந்து இந்த ஹேஷ் ஒன்றை மட்டுமே வச்சுக்கிட்டு அதாவது இந்த வேல்யூ மட்டுமே வைத்து கொண்டு புதுசாக அவர் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா இப்போ ஒரு கான்ட்ராக்ட் நீங்கள் சைன் பண்ணுறீங்க சம்திங் மாதம் ஒரு லட்சம் ரூபா நான் தரேன் அப்படின்னு ஒரு கான்ட்ராக்ட் சைன் பண்ணுறீங்க அவர் வந்து லைட்டாக ஒரு எக்ஸ்ட்ரா பேரை ஆட் பண்ணுறாரு அது போக மாதம் மாதம் எக்ஸ்ட்ரா தனியாக ஒரு பத்தாயிரமும் தரப்படும் அப்படின்ட்டு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு கிளாஸ் ஆட் பண்ணுறாருன்னு வச்சுக்கிருவோம் இந்த எம் டூ அப்படிங்கிற ஒரு பிளாக் ஆட் பண்ணுறாரு கான்டாக்டில் ஸோ இந்த முன்னாள் அவங்க அனுப்புகிற ஹெச் ஒன்னையும் எம் டூவை மட்டுமே வைத்து கொண்டு அவ அந்த அட்டாக்கருக்கு கே தெரியாது அட்டாக்கருக்கு எம் ஒன் தெரியாது புதுசாக அவர் எம் டூ ஒன்று ஒரு கிளாஸ் ஆட் பண்ணுறாரு இது ரெண்டுமே வச்சுக்கிட்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக அவரால் கரெக்டான ஹெச் டூவை கணிக்க முடியும் ஓகேயா அதுக்கு தான் லென்த் எக்ஸ்டென்ஷன் அட்டாக் என்று பெயர் இது எப்போ பாசிபிள்னா எல்லா இடங்களிலையும் பாசிபிள் கிடையாது இது போன்ற மெர்கல் டேம் கார்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனை பயன்படுத்தி ஒரு ஹேஷிங் அல்காரதம் செய்திருந்தால் உதாரணம் யாருன்னு சொன்னேன் எம்டி
அது போன்று சாத்திரியின் வடிவமைப்பு இருக்க வேண்டும் அப்படின்னு யார் சொன்னா இந்த என்ஐஎஸ்டி காரங்க காம்படிஷன் அனௌன்ஸ் பண்ணுறப்பவே சொல்லிட்டாங்க தம்பி இது வரைக்கும் நாங்கள் செஞ்ச ஹேசிங் ஃபங்க்ஷன்லாம் இந்த அட்டாக் வந்துடும் போல் தெரியுது ஆகையால் இனி வரக்கூடிய ஃபங்க்ஷனாவது இந்த சாத்திரியாவது இந்த அட்டாக்கை தாங்கும் வலிமை பெற்றதாக இருக்க வேண்டும் இந்த அட்டாக்கை லென்த் எக்ஸ்டென்ஷன் அட்டாக்கை சாத்திரி மீது ஏவ முடியக்கூடாது என்று கண்டிஷன் போட்டாங்க அதனால் சாத்திரி அல்காரதம் வந்து சேஃப் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஆனால் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி இதெல்லாம் இன்னும் பெரிதும் பயன்பாட்டில் இருக்குது சாவன் சாட்டெலாம் இன்னும் பயன்பாட்டில் இருக்குது ஓகேயா ஸோ இது போன்ற இடங்களில் நாம் இந்த சீக்ரெட் ப்ரிஃபிக்ஸ் முறையை பயன்படுத்த முடியாது சீக்ரெட் ப்ரிஃபிக்ஸ்னால் என்னன்னு சொல்லியிருக்கேன் மேக் எடுக்கிறப்போ உங்கள் மெசேஜ் எம் அப்படின்னா அதை முன்னால் கீயை ஒட்டிடுவாங்க ஓகேயா இந்த மெத்தடை பயன்படுத்த முடியாது ஏன்னா லென்த் எக்ஸ்டென்ஷன் அட்டாக் செய்யலாம் எல்லா இடங்களையும் பண்ண முடியாது இது போன்ற கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பயன்படுத்தும் இடங்களில் எல்லாம் லென்த் எக்ஸ்டென்ஷன் அட்டாக் செய்ய முடியும் ஓகேயா ஸோ இது ரூல் அவுட் இது நம்ம பயன்படுத்த முடியாது அப்படின்னு விட்டுருவோம் சரி ரெண்டாவதாக ஒரு டெக்னிக் சொன்னேனே என்ன சொன்னேன் ரெண்டாவதாக ஒரு டெக்னிக் ஒரு மேக் கால்குலேட் பண்ணுறப்போ மெசேஜை முன்னால் போட்டுட்டு பின்னால் இந்த கேயை வச்சுக்கலாம் சீக்ரெட் சஃபிக்ஸ் அப்படின்னு சொன்னேன் இல்லையா ஸோ இதை பயன்படுத்தினால் என்ன அப்படின்னு தோணுச்சு அதுக்கப்புறம் கிரிப்டோகிராஃபர்லாம் என்ன சொன்னாங்க இதுக்கும் ஒரு வகை அட்டாக் இருக்குது தம்பி கொலிசன் அட்டாக் அப்படின்னு பேர் கொலிசன் தான் நம்ம பல தடவை பார்த்துட்டோமே கொலிசன்னா என்னது எம் மெசேஜ் எம் ஒன் இருக்குது அதுக்கு ஹெச்னு ஒரு ஹேஷ் வேல்யூ வருது மெசேஜ் எம் டூ இருக்குது அதுக்கும் அதே ஹேஷ் வேல்யூ வந்தால் கொலிசன் அப்படின்னு அர்த்தம் ரெண்டு பேரும் மோதிக்கிறாங்க ரெண்டு மெசேஜுக்கு ஒரே ஹேஷ் வேல்யூ வந்தால் கொலிசன் என்று பெயர் ஸோ ஒரு அட்டாக்கர் ஏதோ ஒரு டெக்னிக் யூஸ் பண்ணி கொலிசன் கண்டுபிடிக்கிறாருன்னு வைங்க நான் தான் சொல்லியிருக்கேனே எம்டி ஃபைவ் இஸ் எம்டி ஃபைவ்க்கே கொலிசன் கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க சா ஒன்றுக்கும் கொலிசன் கண்டுபிடிச்சாங்கன்னு சொன்னேன் ஓகேயா ஸோ இது போன்ற கொலிசன் கண்டுபிடிக்க முடிந்த ஒரு அல்காரதம் பயன்படுத்தினால் சா ஒன்னையோ எம்டி ஃபைவ்யோ பயன்படுத்தினால் என்ன நடக்கும் என்றால் இப்போது மேக் எம் ஒன்றுக்கு நீங்கள் ஹேஷ் கண்டுபிடிக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கிறோம் அது ஹெச்ன்று வரும் இது ரெண்டும் கொலிசன் ஆகியிருக்கிறனால ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த எம் டூ பண்ணுறப்பவும் உங்களுக்கு அதே ஹேஷ் வேல்யூவில் போய் முடியும் ஓகேயா இது டேஞ்சர் இல்லையா ஸோ ரெண்டு மெசேஜுக்கு ஒரே வெவ்வேறு ஹேஷ் வரணும் ஒரே ஹேஷ் வந்திருக்கு அப்படி வந்தால் முடிஞ்சது கதை ஆத்தென்டிசிட்டி இன்டெகிரிட்டி எல்லாம் இருந்தும் கொலிசன் வந்துவிட்ட காரணத்தினால் மெசேஜே வேறு ஆனால் ஹேஷ் அதே வருது பாருங்கள் ஸோ கான்ட்ராக்டே வேறு இருக்கும் க கண்டிஷன் உள்ளே அவன்கிட்ட ஏமாற்றி எம் ஒன்றை காட்டி சைன் வாங்கிட்டு அவன் போன பிறகு அந்த இடத்துல எம் டூ ஓட்டிடலாம் ஓகேயா ஒட்டிட்டு அவன் கேட்டானா பாடுற ஹேஸ் அதே தான் வருது நான் மெசேஜ் தொடவே இல்லை அப்படின்னு போய் சொல்லலாம் ஆக மொத்தம் கொலிசன் நடக்கும் பட்சத்தில் எம்டி ஃபைவ் சாவன் போன்ற ஆட்காரதம்லாம் கொலிசன் ப்ரோன் அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லையா இதையும் பயன்படுத்த முடியாது அதாவது சீக்ரெட் சஃபிக்ஸ் என்று சொன்னோம் இல்லையா அந்த டெக்னிக்கையும் பயன்படுத்த முடியாது இருக்கிறதே ரெண்டு டெக்னிக் தான் சீக்ரெட் ப்ரிஃபிக்ஸ் அல்லது சீக்ரெட் சஃபிக்ஸ் ரெண்டையுமே பயன்படுத்த முடியாது வெவ்வேறு காரணத்தினால அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லையா சரி முதல்ல பார்த்த இந்த சீக்ரெட் ப்ரிஃபிக்ஸ் அதாவது கேயை முன்னால் போடுறோம் இல்லையா இந்த சீக்ரெட் ப்ரிஃபிக்ஸுக்கு ஏற்கனவே ஒரு அட்டாக் சொன்ன என்னது லென்த் எக்ஸ்டென்ஷன் அட்டாக் இதுக்கு வேறு ஒரு அட்டாக்கும் பாசிபிள் என்ன அட்டாக் பாசிபிள் அப்படின்னா டிஃப்ரெண்ட் கீ லென்த்தை யூஸ் பண்ணால் இது அட்டாக் பண்ண முடியும் அது என்னது டிஃப்ரெண்ட் கீ லென்த் என்னென்னு ஒரு உதாரணம் பார்ப்போம் ஒரு உதாரணத்துக்கு உங்கள் மெசேஜ் ஆனது எம் ஒன் அப்படின்னு வச்சுக்கிறோம் உங்கள் மெசேஜ் ஓகேயா அந்த மெசேஜ் வந்து ஹெக்ஸா டெசம்பில் எழுதிக்கிறேன் அந்த மெசேஜ் வந்து வெறும் டிஇஎஃப் ஜீரோ ஜீரோ அப்படின்னு வச்சுக்கிறோம் இதுதான் உங்கள் மெசேஜ் என்று வைத்துக்கொள்வோம் டிஎஃப் ஜீரோ ஜீரோ நீங்கள் கீ யூஸ் பண்ணுறீங்க உங்கள் கீ என்னது கீ கே ஒன் இஸ் நத்திங் பட் இதையும் நான் ஹெக்ஸா டெசம்பில் எழுதுகிறேன் ஓகே இந்த கீ ஆனது ஒன் டூ த்ரீ ஏபிசி அப்படின்னு வச்சுக்கிறேன் ஓகேயா இப்போ நம்ம ஹேஷ் எடுக்கணும் இதுக்கு மேக் எடுக்கணும் சீக்ரெட் ப்ரிஃபிக்ஸை பயன்படுத்து என்ன வரும் கீ ஒன்னையும் எம் ஒன்னையும் ஒட்டி விட வேண்டும் அல்லவா ஸோ உள்ள பிராக்கெட்குள்ளே என்ன வரும் மேக் ஆஃப் கீ ஒன் என்னது ஒன் டூ த்ரீ ஏபிசி இல்லையா கீ எம் ஒன் என்னது டிஇஎஃப் ஜீரோ ஜீரோ இதுக்கு மேக் எடுத்தால் ஏதோ ஒரு வேல்யூ ஹெச் ஒன் அப்படின்னு வருதுன்னு வச்சுக்கிருவோம் ஓகேயா இப்போது வேறு ஒருத்தர் எம் ஒன் ஆனது வேறு மாதிரி இருக்கு அவருக்கு ஓகேயா அவரோட எம் ஒன் வந்து ஹெக்ஸா டெசிமல் எழுதுகிறேன் பிசி டிஇஎஃப் ஜீரோ ஜீரோ மெசேஜே வேறு பாருங்கள் டோட்டலாக வேறு மெசேஜ் ஓகே அவரோட கீ வேறு
உள்ளுக்குள்ளே கவனிங்க ரெண்டும் ஒரே தானா இந்த கவனிங்க இது ரெண்டும் ஒரே தான் வந்து முடிஞ்சிருக்கா கீ வேறு மெசேஜ் வேறு ரெண்டையும் ஒட்டின பிறகு ஒரே மெசேஜாக வந்து முடிஞ்சிருக்கு ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த ஹெச் டூவும் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஹெச் ஒன் என்றே வரும் இல்லையா ஏன்னா உள்ளுக்குள்ளே பாருங்கள் உள்ளுக்குள்ளே அதே தான் வந்திருக்கு ரெண்டை ஒட்டின பிறகு உள்ளுக்குள்ளே காமன் ஆகிடுச்சு ரெண்டும் ஸோ கீ மாறி இருக்கு மெசேஜும் மாறி இருக்கு ரெண்டையும் ஒட்டின பிறகு ரெண்டு சேம் ஆகிடுச்சு ஆகையால் ஹேஸ் ஒரே ஹேஸில் வந்து முடியும் ஸோ இது போன்ற அட்டாக்கும் செய்ய முடியும் டிஃப்ரெண்ட் கீ லென்த் மெசேஜ் லென்த் வச்சு அட்டாக் செய்ய முடியும் ஆக மொத்தம் இந்த சீக்ரெட் ப்ரிஃபிக்ஸ் மெத்தடையோ சீக்ரெட் சஃபிக்ஸ் மெத்தடையோ இரண்டையும் பயன்படுத்த முடியாது ஸோ இப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிச்சப்போ புதுசாக ஒரு மெத்தடை கண்டுபிடிச்சாங்க ஹேஸ் பேஸ்டு மேக் அப்படின்ட்டு கீடு ஹேஸ்னு சொல்லலாம் ஹேஸ் பேஸ்டு மேக் அப்படின்னு கூட இதை சொல்லலாம் இதை யாராப்பா கண்டுபிடிச்சது அப்படின்னா மிஹிர் பெலாரி அப்படின்ட்டு ஒரு மிகச்சிறந்த கிரிப்டோகிராஃபர் இவர் மிஹிர் பெலாரி அப்படின்ட்டு ஒரு பேர் மூன்று பேர் ஆக்சுவலாக மிஹிர் பெலாரின்னு ஒருத்தர் அப்புறம் ரேன் கனேட்டின்னு ஒருத்தர் இருக்கார் இவரும் ஒரு மிகச்சிறந்த கிரிப்டோகிராஃபர் இவருடன் சேர்ந்த ஹியூகோ ஹெச்யூஜிஓ ஹியூகோ அப்படின்ட்டு இவரோட பேர் எப்படி எனக்கு ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுறதுன்னு தெரியல ஸோ இவரும் சேர்ந்து கிட்டத்தட்ட எப்போ அப்படின்னா ஜூன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஆறில் ஒரு ரிசர்ச் பேப்பர் ஒரு ஆராய்ச்சி கட்டுரை ஒன்று சப்மிட் பண்ணாங்க அதில் தான் அவங்க மொதல் முதலாக இந்த ஹெச் மேக்கை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க இந்த மிஹிர் பெலாரி வந்து ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆனால் அடிக்கடி இவரோட ஆராய்ச்சி கட்டுரை வந்துக்கிட்டே இருக்கும் நிறைய இடங்களை இவரோட தான் பார்க்கலாம் இவர் எங்கே இருக்கார் அப்படின்னா டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அண்ட் இன்ஜினியரிங் எங்கே அப்படின்னா அமெரிக்காவில் உள்ள கலிஃபோர்னியாவில் சான்டியாகோ அப்படிங்கிற ஊரில் கலிஃபோர்னியா பல்கலைக்கழகத்தில் உள்ள டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அண்ட் இன்ஜினியரிங்கில் உள்ள ஒரு ப்ரொஃபஸர் இவர் கிரிப்டோகிராஃபி படிக்கிறப்போ நிறைய இடங்களில் இவர் பேப்பர் திரும்ப திரும்ப வரும் மிஹிர் பெலாரி அப்படின்னு போட்டு இவர் தான் இந்த ஹெச் மேக்கை கண்டுபிடிச்சார் இந்த மற்ற ரெண்டு பேர் வந்து ஐபிஎம் டிஜே வாட்ஸன் ரிசர்ச் சென்டர்ன்ட்டு நியூயார்க்கில் இருக்குது அங்கே ஒர்க் பண்ணுறவங்க சரி இந்த ஹெச் மேக் வந்து எவ்வாறு இது போன்ற அட்டாக்களை தடுக்கிறது அப்படின்ட்டு பார்த்தோமானால் ஹெச் மேக்கோட கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து ரொம்ப சிம்பிள் ஓகேயா இதுக்கு வந்து இன்னர் பேடிங் அவுட்டர் பேடிங் அப்படின்னு ரெண்டு நம்பர் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஐபேட் ஓ பேடுன்ட்டு ஐபேட்னால் நம்ம ஆப்பிள் ஐபேட் கிடையாது இன்னர் பேடிங் அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகேயா இந்த ஐபேடுங்கிறது வந்து ஒரு ஃபிக்ஸ்டு நம்பர் இந்த ஐபேட் இந்த ஐபேடுங்கிற வந்து ஹெக்ஸாடிசிமல் எழுதுனா முப்பத்தாறு அப்படிங்கிற ஒரு ஃபிக்ஸட் நம்பர் ஓகேயா ஓ பேடுங்கிறது ஃபைவ் சி அப்படிங்கிற ஃபிக்ஸட் நம்பர் நீங்கள் கேட்பீங்க உனக்கு அப்புறம் இது தெரியும் அப்படின்ட்டு எனக்கு இது ஒன்றும் பெரிய மாயாஜாலம் கிடையாது இதை வந்து டாக்குமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க எதில் டாக்குமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா ஆர்எஃப்சி டூ ஒன் ஜீரோ ஃபோர் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே நான் சொன்ன கதையெல்லாம் இருக்கும் ஓகேயா இந்த ஆர்எஃப்சி சமீபத்தில் அப்டேட் ஆகிருக்கு ஸோ அப்டேட்டட் ஆர்எஃப்சி ஆர்எஃப்சி டூ ஒன் ஜீரோ ஃபைவும் படிக்கணும் அடிஷனலாக சில எக்ஸ்ட்ரா கிளாஸ்லாம் சேர்த்துருக்காங்க அது எதில் இருக்குன்னா ஆர்எஃப்சி சிக்ஸ் ஒன் ஃபைவ் ஒனில் இருக்குது இதை வந்து என்ஐஎஸ்டிக்காரங்க நேஷனல் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் ஸ்டாண்டர்ட் அண்ட் டெக்னாலஜி இருக்காங்க இல்லையா அவங்களும் இதை ஸ்டாண்டர்டைஸ் பண்ணியிருக்காங்க அவங்களோட ஸ்டாண்டர்ட் வந்து ஃபெடரல் இன்ஸ்டியூட் ஃபெடரல் இன்ஃபர்மேஷன் ப்ராசஸிங் ஸ்டாண்டர்ட் அடிக்கடி நம்ம பார்த்துருக்கோமே இந்த தொடரில் ஃபிஃப்த் ஸ்டாண்டர்ட் இல்லையா ஃபிஃப்த் ஒன்னே ஒன் நைன்டி எயிட் ஒன் அப்படிங்கிற ஸ்டாண்டர்டையும் நீங்கள் போய் படித்து பார்த்துக்கலாம் சரி இந்த ஹெச் மேக் ஆனது எவ்வாறு வேலை செய்கிறது என்றால் உங்கள் கீ ஒன்று இருக்குது எடுத்துக்கிறோம் ஓகேயா ஒரு உதாரணத்துக்கு முதல்ல ஒரு உதாரணத்துக்கு நான் ஹேஸ் வந்து சா டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஹேஸை பயன்படுத்த போகிறேன் ஓகேயா இது வந்து கீ பேஸ்டு ஹேசிங் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா ஒரு கீயும் வேணும் ஒரு ஹேசிங் ஃபங்க்ஷனும் வேணும் ஓகேயா நம்ம ஹேசிங் ஃபங்க்ஷனுக்கு சா டூ ஃபைவ் சிக்ஸ் பயன்படுத்த போகிறேன் முதல்ல என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா இந்த கீயை எடுத்துக்கிடுவோம் கீயை எடுத்துகிட்டு அந்த கீயையும் இந்த இன்னர் பேடுங்கிற நம்பரையும் சேர்த்து எக்ஸ்ஆர் பண்ணிடுவோம் நீங்கள் கேட்பீங்க இப்போ ஒரு உதாரணத்துக்கு கீ சைஸ் வந்து நான் வந்து ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி எயிட் பிட் அப்படின்னு வச்சுக்கிறேன் கீ சைஸ் ஓகேயா இந்த ஹேசிங் ஃபங்க்ஷன் ஆனது இப்போ உதாரணத்துக்கு சா டூ ஃபைவ் சிக்கே வருவோமே இந்த ஹேசிங் ஃபங்க்ஷன் ஆனதோட இன்புட் இருக்கு இல்லையா நான் சொன்ன இன்புட் என்னது ஆர்பிட்ரி மெசேஜ் மெசேஜ் சைஸ் எவ்வளோ பெருத்தாமனாலும் இருக்கலாம் இருந்தாலும் இதுக்கு உள்ளே வந்த பிறகு அதை பிளாக் பிளாக்காக பிரிச்சுக்கிறோம் எல்லா ஹேசிங் ஃபங்க்ஷனுமே இந்த வேலையை
இந்த ஹேஷ் ஆனது சார் டூ ஃபைவ் சிக்ஸ் அதாவது இந்த இடத்துல நம்ம பயன்படுத்துகிற ஹேஷ் வந்து சார் டூ ஃபைவ் சிக்ஸ் ஒரு உதாரணத்துக்கு சார் டூ ஃபைவ் சொல்லியிருக்கேன் வேறு எந்த ஹேஷ் பண்ணாலும் நீங்கள் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் ஓகேயா சரி இப்போ உங்களுக்கு ஒரு கேள்வி வரும் இந்த ஹேஷுக்கு தான் நீ இன்புட் வந்து ஃபைவ் டுவெல் ஃபைவ் டுவெலாக இருக்கணுங்கிறியாப்பா கீ சைஸே ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் பிட்டு தானே இருக்குது இந்த நம்பர் ஐபேடு ஒரே ஒரு பைட் இருக்குது ஸோ எப்படி ஒரு ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் பிட்டை ஒரு பைட்டோடு ஒட்ட முடியும் அப்படின்னு உங்களுக்கு கேள்வி வரும் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் இந்த கீ வந்து நூற்றி இருபத்தெட்டு பிட்டு இருக்கா உங்கள் இன்புட் எவ்வளோ இருக்கணும் ஐநூற்றி பன்னெண்டு இருக்கணுமா டோட்டல் ஐநூற்றி பன்னெண்டு இருக்கணும் மிச்சம் இருக்க எல்லாமே ஜீரோ 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 ஜீரோனு ஆக்கிருங்க ஓகேயா ஆக உங்கள் கீ சைஸ் கம்மியாக இருந்தாலும் இந்த இடத்துல நம்ம ஹேஷிங் எக்ஸாம்பிளாக சார் டூ ஃபைவ் சிக்ஸ் எடுத்து கொண்டிருக்கிறோம் சார் டூ ஃபைவ் சிக்ஸ்க்கு உள்ள அதை இன்புட் ஆஃப் ஐநூற்றி பன்னெண்டு பிளாக்காக பிரிச்சுக்கிறோம் முதல்ல ஸோ அந்த சைஸை எட்டும் காரணத்தினால் அந்த சைஸை எட்ட வேண்டும் ஓகேயா ஸோ எக்ஸ்ட்ரா எவ்வளோ தேவைப்படுதோ அவ்வளோ ஜீரோவை போட்டு ஒட்டிக்கிறேங்க ஸோ இப்போ உங்கள் கீ சைஸ் எவ்வளோ ஆச்சு இன்டர்னலாக உங்கள் கீ சைஸ் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஐநூற்றி பன்னெண்டு ஆயிடுச்சா இந்த ஐபேட் என்ன சொன்னேன் ஐபேடு வந்து முப்பத்தாறுங்கிற டிஜிட் ஓகேயா ஸோ இந்த முப்பத்தாறுங்கிற நம்பரை திருப்பி திருப்பி தேர்ட்டி சிக்ஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் அப்படின்ட்டு எழுதிக்கிட்டே போங்க அப் டு இந்த லென்த்து வந்து ஐநூற்றி பன்னெண்டு வரும் வரை வரும் வரை தேர்ட்டி சிக்ஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ்னு ரிப்பீட் பண்ணிக்கிட்டே போங்க ஸோ இப்போ ரெண்டுமே இதுவும் ஐநூற்றி பன்னெண்டாயிருச்சு இதுவும் ஐநூற்றி பன்னெண்டாயிருச்சா இனிமேல் நீங்கள் எக்ஸ்ஆர் பண்ண முடியும் ஓகேயா ஸோ ரெண்டையும் எக்ஸ்ஆர் செய்து விட வேண்டும் அவ்வளோதான் எக்ஸ்ஆர் பண்ணிவிட்டு அதை மெசேஜுக்கு முன்னால் போட்டுற வேண்டியது மெசேஜுக்கு முன்னால் போட்டுட்டு மெசேஜையும் இந்த கீயையும் ரெண்டையும் கன்கேட்டனேட் பண்ணியாச்சு இப்போது இதுக்கு நீங்கள் ஹேஷ் எடுங்க ஓகேயா சரி இந்த விடை அப்படியே இருக்கட்டும் இப்போ உங்கள் கேவை மறுபடியும் எடுத்துக்கிறோம் இந்த எக்ஸ்பேண்டட் கே இந்த எக்ஸ்பேண்டட் கே எடுத்துக்கிறேன் மறுபடியும் அதனுடன் சேர்ந்து இந்த ஓபேடை போட்டு ஒரு தடவை எக்ஸ்ஆர் பண்ணுறேன் இந்த ஓபேடுங்கிறது அஞ்சு ஆறு இதே லாஜிக் தான் கே வந்து ஐநூற்றி பன்னெண்டு ஆக்கிக்கிறேங்க ஓபேடை வந்து ஃபைவ் சி ஃபைவ் சி ஃபைவ் சின்னு ரிப்பீட் பண்ணி ஐநூற்றி பன்னெண்டு பெட்டு வரும் வரை எக் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கிட்டே போங்க பண்ணியாச்சா ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக இதோட லென்த்தும் ஃபைவ் டுவெல் ஆகிடுமா ஸோ ரெண்டையும் எக்ஸ்ஆர் பண்ணியாச்சு ஓகே இப்போது இந்த ஹேஷ் வேல்யூக்கு முன்னால் இந்த வேல்யூவை போடுங்க இப்போ இதுக்கு ஒரு ஹேஷ் எடுங்க இந்த ஹேஷும் நத்திங் பட் சார் டூ ஃபைவ் சிக்ஸ் தான் ஓகேயா நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் கேன்னு இருக்குது ஒரிஜினலாக இதோட வேல்யூ நூற்றி இருபத்தெட்டு அப்படின்னு இருக்குது நான் உத ஒரு சின்ன உதாரணத்துக்கு இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிக்கிறேன் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி உங்கள் ஹேஷிங் ஃபங்க்ஷன் என்ன சைஸோ உங்கள் ஃபேக்சின் ஃபங்க்ஷனுடைய இன்புட் பிளாக் எவ்வளோவா அந்த பிளாக்கை பிரிக்குமோ அந்த சைஸ் நம்ம உதாரணத்தில் சார் டூ ஃபைவ் சிக்ஸ் எடுத்துக்கொண்டபடியால் நம்ம இதில் வந்து அதோட சைஸ் ஃபைவ் டுவெல் பிட்டு இல்லையா இன்புட் பிளாக் சைஸ் ஸோ கே ப்ளஸ் அப்படின்னு வச்சுக்கிறேன் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணியாச்சு இந்த கேவை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணியாச்சு நூற்றி இருபத்தெட்டு பிட்டுக்கு பின்னால் ஜீரோ 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 ஜீரோனு போட்டு ஐநூற்றி பன்னெண்டு வரும் வரை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணியாச்சு ஓகேயா அதை கே ப்ளஸ்னு வச்சுக்கிடுவோம் எக்ஸ்பேண்டட் கீ அப்படின்ட்டு அதுக்கப்புறம் இன் ஐபேடு தெரியும் ஐபேடு வந்து ஐநூற்றி பன்னெண்டு பிட்டும் வரும் வர அதே நம்பரை திருப்பி 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 ரிப்பீட் பண்ண சொல்லிட்டேன் அதே போல் ஓபேடுக்கும் ஐபேடு வந்து முப்பத்தாறு ஓபேடு வந்து அஞ்சு சி அப்படின்னு பார்த்துருக்கோம் இதே வேல்யூ அப் டு இதோட லென்த்து வந்து எவ்வளோ வரணும் ஐநூற்றி பன்னெண்டு வரும் வரை ரிப்பீட் பண்ணிக்கிட்டே போகணும் ஸோ ரெண்டும் கிடச்சாச்சா ஸோ கேவை எடுத்துக்கொண்டிருக்கிறோம் அதை தேவையான அளவு எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணியாச்சு நான் உங்களுடைய ஐபேடையும் தேவையான அளவு எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணியாச்சு இரண்டையும் முதல்ல சேர்த்து எக்ஸ்ஆர் பண்ணுறேன் எக்ஸ்ஆர் பண்ணி கிடைத்த வேல்யூவை மெசேஜுக்கு முன்னால் ஒட்டிடுறேன் ஒட்டிட்டு இதுக்கு ஹேஷ் எடுக்கிறேன் இந்த ஹேஷ் இஸ் நத்திங் பட் சார் டூ ஃபைவ் சிக்ஸ் ஹேஷ் ஓகே சரி இப்போ திரும்பவும் இந்த எக்ஸ்பேண்டட் கீ எடுத்துக்கிறேன் அதோடு சேர்ந்து இந்த ஓபேடை வச்சு எக்ஸ்ஆர் பண்ணுறேன் இந்த வேல்யூவை கொண்டு போய் ஏற்கனவே உள்ள வேல்யூ முன்னால் போய் ஒட்டு போடுறேன் ஒட்டு போட்டுட்டு இந்த ஒட்டு மொத்த வேல்யூக்கும் திரும்பவும் ஹேஷ் எடுக்கிறேன் ஸோ திஸ் ஹெச் அண்ட் திஸ் ஹெச் இஸ் நத்திங் பட் ஒரு இந்த உதாரணத்தில் வந்து சார் டூ ஃபைவ் சிக்ஸ் ஓகேயா இதற்குத்தான் ஹெச்மேக் என்று கூறுகிறோம் இந்த உதாரணத்தில் நான் ஹே சார் டூ ஃபைவ் சிக்ஸ் பயன்படுத்திய பயன்படுத்திய காரணத்தினால் இதற்கு ஹெச்மேக் சார் டூ ஃபைவ் சிக்ஸ் என்று பெயர் ஓகேயா ஹெச்மேக
மொட்டையாக ஹெச் மேக் பண்ணு அப்படின்னு சொல்ல முடியாது ஹெச் மேக் ஃபார் வாட் என்ன ஹேசிங் அல்கார் தான் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு முதல்ல கேள்வியை கேட்கணும் ஓகே சரி ஸோ இந்த ஹெச் மேக் வந்து ஏற்கனவே பார்த்த இந்த பிரச்சனையெல்லாம் இதில் இல்லை ஓகே ஸோ இப்போதைக்கு இந்த ஹெச் மேக் சேஃப் இதற்கும் ஒரு சில அட்டாக் பாசிபிள் அட்டாக் இருக்குது பட் இப்போதைக்கு அதை பற்றிலாம் நீங்கள் ஒரி பண்ண வேண்டாம் நம்ம எஸ்எஸ்எல் டிஎல்எஸ் பொறுத்த வரைக்கும் இது சேஃப் ஆனது என்று வைத்துக்கொள்வோம் ஓகே அதுக்குள்ளே ரொம்ப போனோம்னா அது எகைன் கிரிப்டோகிராஃபி கிளாஸ் ஆகிடும் ஸோ எஸ்எஸ்எல் டிஎல்எஸ் என்று வரும் பொழுது சாதாரணமாக ஹேசிங் ஃபங்க்ஷனான இந்த எம்டி ஃபைவ் சா ஒன் சா டூ சா த்ரீலாம் டைரெக்டாக பயன்படுத்த மாட்டோம் அதற்கு பதிலாக பெரும்பாலான நேரங்களில் இந்த ஹெச் மேக்கை தான் பயன்படுத்துவோம் உதாரணத்துக்கு ஹெச் மேக் சா டூ ஃபைவ் சிக்ஸ் ஹெச் மேக் எம்டி ஃபைவ் இந்த மாதிரி பயன்படுத்துவோம் இன்ஃபேக்ட் ஹெச் மேக்னு கூட சொல்ல மாட்டாங்க சில நேரம் வெறும் மேக்னு சொல்லுவாங்க மேக்னாலே அசம்ஷன் வந்து ஹெச் மேக் தான் பயன்படுத்துகிறோம் அப்படின்னு அசியூம் பண்ணிக்கிறோங்க சில நேரம் ஓகேயா இப்போ வந்து நாம் குயிக்காக இந்த ஹெச் மேக்குக்கு ஒரு டெமோ பார்த்துருவோம் ஓகேயா ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து பைத்தான் வழக்கம் போல் பைத்தான் த்ரீலேருந்து ஒரு டெமோ காட்டுறேன் ஸோ பைத்தான் த்ரீயில் வந்து நம்ம வழக்கமாக பயன்படுத்துகிற அந்த ஹேஸ் லிப் அப்படின்னு ஒரு லைப்ரரி இருக்குது நான் சொல்லியிருக்கேன் வெறும் ஹெச் மேக் யூஸ் பண்ண முடியாது ஆல்வேஸ் வி நீடிய ஹேசிங் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு ஓகே ஸோ ஹேசிங் ஃபங்க்ஷன்லாம் இந்த ஹேஸ் லிப்பில் தான் இருக்குது ஸோ இவன் இவன் நமக்கு வேணும் அடுத்தபடியாக இந்த ஹெச் மேக்குக்கு வந்து ஹெச் மேக் அப்படின்னே ஒரு லைப்ரரி இருக்குது இதுவும் நமக்கு வேணும் ஓகேயா சரி இப்போ வந்து நான் சும்மா ஒன்று எடுத்துக்கிறேன் ஹெச் ஈக்குவல் டு ஹெச் மேக் டாட் நியூ அப்படின்னு சொல்கிறேன் பாஸ்வேர்டு ஹெச் மேக்குக்கு ஒரு கீ வேணும் இல்லையா அந்த கீ தான் பாஸ்வேர்டு ஸோ நான் சும்மா பாஸ்வேர்டு வந்து மை பாஸ்வேர்டு அப்படின்னு வச்சுக்கிறேன் ஓகே மை பாஸ்வேர்டு அப்படின்னு வச்சுக்கிறேன் இதை வந்து வழக்கம் போல் நான் பைட் ஸ்ட்ரிங்காக கொடுக்குறேன் ஏன்னா எல்லாட்டி பைத்தான் என்ன பண்ணுவார் யூனிகோ ஸ்ட்ரிங்காக மாற்றிடுவார் அப்புறம் எல்லாம் மாறி போயிடும் ஸோ இதை பைட் ஸ்ட்ரிங்காக எடுத்துக்கிறேன் பைட் ஸ்ட்ரிங்கனா ஆஃப்டர் ஸ்ட்ரிங்னு அர்த்தம் ஓகே ஸோ நான் என்ன சொல்கிறேன்னா இதை வந்து டைஜஸ்ட் மோடு டைஜஸ்ட் மோடு எனக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னா ஹேஸ்லேயே சாரி ஹேஸ்லிப் டாட் சா டூ ஃபைவ் சிக்ஸ் பயன்படுத்து அப்படின்னு சொல்கிறேன் ஆ ஹெச் மேக்குக்கு நம்ம ஒரு ஹேசிங் அல்காரதம் என்னென்னு சொல்லி ஆகணும் நான் இந்த இடத்துல சா டூ ஃபைவ் சிக்ஸ் என்ற ஹேசிங் அல்காரதம் பயன்படுத்து அப்படின்னு சொல்கிறேன் ஓகேயா சரி இவர் என்ன பண்ணுவார்னா ஒரு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணி அதை இந்த ஹெச்ங்கிற வேரியபிளில் ஸ்டோர் பண்ணிடுவார் ஸோ இது ரெடி ஆகிடுச்சா அடுத்து எந்த மெசேஜுக்கு நான் ஹெச் மேக் பண்ணணும் எந்த மெசேஜ் இன்புட் மெசேஜ் வேணும் இல்லையா அதை வந்து அப்டேட்டுங்கிற கமெண்ட் மூலமாக கொடுக்க முடியும் இப்போது அகேன் ஒரு பைனரி ஸ்ட்ரிங்கை கொடுக்குறேன் நான் ஹலோ அப்படின்னு நம்ம ஸ்டாண்டர்ட் எக்ஸாம்பிள் இந்த ஹலோங்கிற இன்புட்டுக்கு தான் நம்ம ஹெச் மேக் வேல்யூ எடுக்க போகிறோம் ஓகேயா சரி இப்போது இதோட அவுட்புட் பார்க்கணும் அவுட்புட் வந்து நான் ஏற்கனவே ஐ திங்க் ஏதோ ஒரு எபிசோடில் சொன்னேன்னு நினைக்கிறேன் ஹெச் டைஜஸ்ட் அப்படின்னு ஒரு கமெண்ட் இருக்குது இது கொடுத்தா டைரெக்டாக அவுட்புட் ஹெச் ஆடிச்சு மேலே காட்டிடும் ஸோ இது தான் நம்ம ஹெச் மேக்கோட அவுட்புட் அஃப்கோர்ஸ் இது சா டூ ஃபைவ் சிக்ஸ் என்ன லென்த்தோ அதே லென்த் இருக்கும் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் பைட் இதோட லென்த் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் பிட் இருக்கும் ஓகேயா நம்ம லென்த்தை ஒரு முறை வெரிஃபை பண்ணிடுவோம் உண்மையிலே இது அவ்வளோ இருக்கா அப்படின்ட்டு ஸோ இதை எடுத்து நான் இங்கே காப்பி பேஸ்ட் பண்ணுறேன் எக்ஸ்ட்ரா டிசிமல் என்றதால் நாலால் பெருக்கிக்கிறனோ அப்போ தான் கரெக்டான விடை தெரியும் ஸோ லென்த் வந்து என்ன இருக்குது டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் பிட் இருக்கா ஸோ ஹெச் மேக்கை பைத்தானை பயன்படுத்தி எவ்வாறு கண்டறிவது என்று பார்த்தோம் பர்டிகுலராக நம்ம பார்த்த உதாரணம் ஹெச் மேக் டூ ஃபைவ் சா டூ ஃபைவ் சிக்ஸ் இப்போ இதே இதை வந்து நம்ம வந்து சும்மா கமெண்ட் லைன்லேருந்து பண்ண முடியும் நம்ம வழக்கம் போல் எக்கோ மைனஸ் என் ஹெலோ அப்படின்னு சொல்கிறேன் கமெண்ட் லைனில் வந்து எல்லா யூனிக் செல் இணைக்கு ஒய்எஸ்எல்லையும் ஹெச் மேக்கு கமெண்ட் இருக்குது இல்லாட்டாலும் நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம் ஓகேயா ஸோ நான் இங்கே வந்து ஹெச் மேக் டூ ஃபைவ் சிக்ஸ் அப்படின்னு ஒரு கமெண்ட் இருக்குது ஸோ அதுக்கு ஒரு பாஸ்வேர்ட் நீங்கள் கொடுக்கணும் நான் பாஸ்வேர்ட் என்ன பண்ண போகிறேன்னா நம்ம வழக்கம் போல் மை பாஸ்வேர்ட் இதையே பாஸ்வேர்டாக கொடுக்க போகிறேன் ஸோ அவுட்புட் என்ன வருதுன்னு பார்ப்போமா பாருங்கள் இங்கே வந்து அதே அவுட்புட் வந்திருக்கா இங்கே என்ன வந்திருக்கோ எக்ஸாக்டாக அதே இங்கே வந்திருக்கு ஓகே மூன்றாவதாக இன்னொரு உதாரணம் பார்த்துருவோம் மூன்றாவதாக ஓப்பன் எஸ்எஸ்எல்லை பயன்படுத்தியும் இதை செய்ய முடியும் ஓப்பன் எஸ்எஸ்எல்லில் இது போன்ற ஹேசிங் அல்காரதத்தை கையாள்வதற்காகவே டைஜஸ்ட் அப்படின்ட்டு ஒரு மாடியூல் இருக்குது ஸோ இந்த டைஜஸ்ட் மாடியூல கூப்பிடலாம் கமேண்ட் நேம் வந்து ஹெச் மேக் அப்படின்ட்டு இருக்க
இந்த இடத்துல நீங்கள் கவனிச்சிங்கன்னா ஓப்பன் எஸ்எஸ்எல்லில் நான் வந்து சார் டூ ஃபைவ் சிக்ஸே சொல்லவே இல்லை பாருங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக அது சார் டூ ஃபைவ் சிக்ஸ் கால்குலேட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ டிஃபால்ட் மோடு வந்து அது சார் டூ ஃபைவ் சிக்ஸ் ஓப்பன் எஸ்எஸ்எல்லோட டிஃபால்ட்டை பயன்படுத்துறது அந்தளவுக்கு சேஃபானது ஆப்ஷன் கிடையாது எப்பயுமே நீங்கள் ஒரு கமெண்ட் ரன் பண்ணுறப்போ ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்லிடுங்க நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்கன்ட்டு டிஃபால்ட்டை எப்பயும் நம்பி இருக்காதுங்க ஏன்னா வெஸ்டர்ன் மாறுறப்போ ஏதாவது பிஹேவியர் மாறிச்சுன்னா வம்பு ஸோ நான் மறுபடியும் ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்லி ஒரு தடவை கால்குலேட் பண்ணி பார்க்குறேன் என்ன வருது அப்படின்னு பார்ப்போம் ஸோ நம்ம என்ன பண்ணோம் ஹலோ அப்படின்னு ஒரு கமெண்ட் இருக்குது கமெண்ட் லைனில் உள்ள ஹெச்மேக் டூ ஃபைவ் சிக்ஸ் வச்சு முதல்ல எடுத்து பார்ப்போம் பாஸ்வேர்டு வந்து நான் மை பாஸ்வேர்டு அப்படின்னு வச்சுக்கிறேன் ஸோ என்ன வந்ததுன்னு பார்த்தோம் இப்போ இதையே ஓப்பன் எஸ்எஸ்எல்லில் பண்ண போகிறோம் ஓகேயா ஓப்பன் எஸ்எஸ்எல்லில் ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்லியே பண்ண போகிறோம் ஓப்பன் எஸ்எஸ்எல் டைஜஸ்ட் மோர் ஹேசிங் ஃபங்க்ஷனை ஸ்டார் டூ ஃபைவ் சாக ஸ்டார் டூ ஃபைவ் சிக்ஸை பயன்படுத்து ஹெச்மேக் எடு இதுக்கு இதனுடைய பாஸ்வேர்டு வந்து மை பாஸ்வேர்டு அப்படின்னு சொல்கிறேன் ஓகே ஸோ எக்ஸாக்டாக அதே வந்திருக்கு பாருங்கள் இங்கே என்ன வந்ததோ எக்ஸாக்டாக அதே வந்திருக்கு சரி இத்துடன் நம்ம இந்த பாகத்தை முடித்து கொள்வோம் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்த்தோம் ஆரம்பத்தில் வெறும் ஹேசிங் ஃபங்க்ஷனான எம்டி ஃபைவ் சா ஒன் சா டூ போன்ற ஹேசிங் ஃபங்க்ஷன் நேரடியாக பயன்படுத்த முடியாது ஏனென்றால் ஒரு ஹேக்கர் வந்து மெசேஜையும் மாற்றி ஹேஸையும் ரீகால்குலேட் பண்ணி மாடிஃபைடு ஹேஸ் அனுப்ப முடியும் அந்த மாதிரி நடந்தால் போச்சு இல்லையா ஸோ அதற்காக நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா மேக் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது மெசேஜ் ஆத்தன்டிகேஷன் கோட் அப்படின்ட்டு இந்த மேக்குக்கு ஹேசிங் ஃபங்க்ஷனுக்கு வெறும் மெசேஜை இன்புட்டாக கொடுத்தா போதும் வேறஸ் இந்த மேக்குக்கு மெசேஜோடு சேர்ந்து ஒரு கீயையும் கொடுக்க வேண்டும் இந்த கீ வந்து ஒரு சிமெட்ரி கீ இரண்டு பேருக்குமே அனுப்புனருக்கும் பெறுனருக்கும் இந்த கீ தெரிந்திருக்க வேண்டும் அப்போ தான் கரெக்டான மேக் கேல்குலேட் பண்ண முடியும் இடையில் உள்ள இந்த ஆஸ்கார் பயலுக்கு இந்த திருடனுக்கு வந்து இந்த கீ என்னென்னு தெரியாது ஆகையால் ஒரு திருடன் வந்து மேக்கை கேல்குலேட் பண்ண முடியாது அப்படின்னு பார்த்தோம் ஸோ மேக்லேயே சீக்ரெட் பிரிஃபிக்ஸ் சீக்ரெட் சஃபிக்ஸ் என்று இரண்டு முறையை பயன்படுத்தி வடிவமைக்க முடியும் ஆனால் இரண்டுலேயுமே சில பல ஓட்டைகள் இருக்குது கிரிப்டோகிராஃபிக்கலி நாட் சேஃப் என்று சொன்னேன் லென்த்து எக்ஸ்டென்ஷன் அட்டாக் பண்ண முடியும் டிஃபரெண்ட் கீயை யூஸ் பண்ணி டிஃபரெண்ட் கீ மெசேஜ் சைஸை யூஸ் பண்ணி அட்டாக் பண்ண முடியும் அல்லது கொலிஷன் அட்டாக் பண்ண முடியும் இது போன்ற அட்டாக்கெல்லாம் பண்ண முடியும் அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லையா கீயே தெரியாமல் இது போன்ற அட்டாக்கெல்லாம் பண்ண முடியும் அப்படின்னு பார்த்தோம் ஆகையால் ஒரு சேஃபான மேக் கண்டுபிடிச்சாங்க அதுக்கு ஹெச்மேக் என்று பெயர் இந்த ஹெச்மேக் வந்து இன்னர் பேடிங் அவுட்டர் பேடிங் என்று ரெண்டு நம்பரை யூஸ் பண்ணோம் ஸோ இந்த ஹெச்மேக் வந்து தனித்து இயங்க முடியாது இது ஏதாவது ஒரு ஹேஸ் ஃபங்க்ஷனை நம்பி தான் இருக்குது நம்ம உதாரணத்தில் வந்து சார் டூ ஃபைவ் சிக்ஸை பயன்படுத்தி எப்படி ஹெச்மேக்கை கால்குலேட் செய்வது என்று உதாரணத்தை பார்த்தோம் இல்லையா ஹெச்மேக் வந்து ரொம்ப சேஃப் எஸ்எஸ்எல் டிஎல்எஸில் பெரும்பாலான இடங்களில் மேக் என்று வந்து விட்டாலே இந்த ஹெச்மேக் தான் உள்ளே இருக்கும் ஓகேயா சரி இத்தோடு நம்ம இந்த பாகத்தை முடித்துக்கொள்வோம் மீண்டும் உங்களை அடுத்த பாகத்தில் சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்